كما استقبل الرئيس السوري بشار الاسد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على ارض مطار دمشق بحفاوه ودعه عدد من الرسميين في ختام زياره الملك السعودي الى سوريا والتي استمرت يومين. الزياره التي وصفت بالتاريخيه اختتمت بجوله محادثات لخصت المواضيع المطروحه واكدت مواصله العمل للارتقاء بالعلاقات بين الرياض ودمشق ما يصب في مصلحه الشعبين الشقيقين وشعوب العالمين. العربي والإسلامي كل المواضيع الشائكة في المنطقة بحثت في أعمال قمة السين سين من لبنان إلى فلسطين إلى محادثات السلام أو العراق ففي الشأن اللبناني أعلن الرئيس الأسد والملك عبد الله أن تشكيل حكومة وحدة وطنية حجر أساس لاستقرار لبنان وتعزيز وحدته وأكد الطرفان أهمية تعزيز التوافق بين اللبنانيين والبحث عن نقاط تلاق تخدم مصلحة لبنان من خلال تشكيل حكومة حكومة وحدة وطنية باعتبارها حجر أساس لاستقرار لبنان وتعزيز وحدته وقوته ومناعته عندما تلتقي أو يلتقي السوريون والسعوديون على طاولة واحدة هذا يعني أيضا أن هناك اختراقا إضافيا لجهة إنجاز فعل عربي مشترك في مواجهة الأزمات والملفات الساخنة على مستوى المنطقة خاصة وأن المشروع الأمريكي الصهيوني على مستوى المنطقة حاول إفراغ هذا الدور حاول أن يخرج هذا الدور من سياقه الطبيعي وبالتالي أنا لا أوجهتهم عندما أقول أن الدور العربي في كل الأزمات العربية خلال المرحلة الماضية لم يكن موجودا إذا عندما نقول أن هناك دور سوف يكون موجود على مستوى المنطقة هذا يعني أن هناك تقدما سوف يحصل على مستوى أكثر من ملف إن كان الملف اللبناني إن كان الملف الفلسطيني إن كان الملف العراقي أما حول الوضع في الأراضي الفلسطينية فقد اتفق الزعيمان على ضرورة وقف الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس وتوحيد جهود العرب والمسلمين لرفع الحصار عن المسجد الأقصى التطورات في العراق حازت بدورها على جزء من المحادثات إذ أبدى الجانبان حرصهما على أمن واستقرار العراق ودعم كل ما من شأنه الحفاظ على وحدته أرضا وشعبا وتحقيق المصالحة الوطنية كمدخل أساسي لبناء عراق مستقل وحر ومزدهر الملك عبد الله بدأ سعيدا جدا الأمس هو يريد علاقة جيدة مع الشام للشام مكان في قلبه وقناعة بأن لها دور محوري تقوم به لكن كل هذا مرهون بقدرتنا نحن جميعا في النظر في المشاكل أو حل المشاكل العلاقات الثنائية ما في مشاكل بين السعودية وسوريا لا مشاكل حدودية لا مشاكل اقتصادية أو تبادل تجاري كذلك أكد الجانبان التزامهما بمواصلة الجهود من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وبناء تضامن عربي متين لخدمة المصالح والقضايا العربية والإسلامية وعزمهما على التنسيق والتشاور بينهما لتحقيق ذلك